Kejaksaan Agung atau Kejagung Republik Indonesia resmi menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula. Tom dinyatakan menyalahgunakan wewenang dan praktik tidak transparan dalam kasus tersebut. Direktur Penyidikan atau Dirdik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Kohar pada selasa 29 Oktober 2024 mengatakan kebijakan soal impor gula sudah disorot sejak Mei 2015. Kala itu Indonesia sedang surplus atau stok berlebih untuk komoditi gula. Menurut Abdul Kohar, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton. Selanjutnya, kata dia, Tom telah melanggar dengan mengimpor gula tanpa melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait dan tanpa saran dari Kementerian Perindustrian soal stok gula. Tom jadi tersangka dengan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI berinisial CS. CS bertugas untuk menginstruksikan staf senior manajer bahan pokok PT PPI untuk bertemu empat kali dengan delapan perusahaan gula swasta di gedung Equity Tower SCBD. Perusahaan ini hanya memiliki izin produksi gula kristal rafinasi untuk industri, tetapi ia mengolah gula mentah menjadi gula kristal putih dan menjualnya ke PT PPI. Sehingga dalam kasus ini kerugian yang dialami negara mencapai 400 miliar rupiah. Tom dan CS sebagai tersangka telah melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula akan tetapi pada tahun yang sama yaitu tahun 2015 tersebut Menteri Perdagangan yaitu saudara TTR memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Industrian nomor 527 tahun 2004 yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP dan Impro gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 dilakukanlah rapat koordinasi di bidang perekonomian yang dihadiri oleh kementerian di bawah Menko Perekonomian yang salah satu pembahasannya bahwa Indonesia pada tahun 2016 Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.